नमस्ते आदाब एंड वेलकम टू गोलीमार रईत भरोसा प्रारंभ जगन तन मोटमोद वग्दाना नेरवेन हापीगा सरकार आरटीसी सब तुटे केसीआर आर्डर चेस्ट राजी कुदर्चे रेस्पिटी नादी अट्ठा सीनियर नेता के यूपी सरकार पाति वे मंदिर होंम गार्ड उद्योग तोगे षाक इधी संसार आर्थिक मंद्यम सेगल परकाल निर्मल मध्य अड़स तौकने कड़गने रविशंकर नरके अलट पेलां टॉर्चर तो पिक्स की वेल्ड प्रसाद फ्रस्ट्रेषन लाइसे चालू बस ड्रैवर अवच्छा नागुला स्टीरिंग पटचा यह आर्थिक मंद्यम गोलेटो का संसार सगल पुटी आर्थिक मंद्यम व्यवहार आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारा फैमिल काक मैडम गारी हस्ब अदे मन परकाल प्रभाकर् गारा आये एक एक पारे निर्मला स्वयं कौंटर इवा प्रभाकर आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारा भर्त गार अंत मुझे आर्थिक वेत राज इश्लेषक आर्थिक मंद्यम मीद ओ पत्र व्यासम राशारेना मंद्या अड्डा की मोडी सरकार काड़ प्लानी ओ विधान लेवनी आ व्यास में सम्मग वातल बार अंत का पीवी नरसीमहरा मनमोहन सिंग असरी विधा फावल सलह इच्छा देश आर्थिक मंत्री भर्त इट बहिंग कामेंट हाटापिक मारी सीतारा का इन पड़ा स्वयं भर्त गार तरकार विमर्श मंत्री गारी इबंदेगा आईना तमा इच्छुको आक की अंदको पोक की पंदक सामधान कितने फंडामेंटल रिफॉर्म इस सरकार ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया आप भी लिस्ट आउट कर सकते हैं जीएसटी जो कांग्रेस के जमाने में नहीं हो पाया हुआ कि नहीं आईबीसी हुआ कि नहीं और आईबीसी को ऐसे के ऐसे नहीं छोड़ा 19 में बजट के समय उसका तुरंत जो अमेंडमेंट रेलमेंट करना है उसको भी हमने किया आधार को विस्तृत रूप में उपयोग करके सिस्टम से सरकारी खजाना से जो लूट पाट हुआ था इन बोनस बेनिफिट्स बीइंग गिवन टू पीपल वो सब निकाल करके किसी डिजर्विंग को नुकसान ना करते हुए सबको उसमें इंक्लूड करने का डेरिंग स्टेप इस सरकार ने किया लंदन स्कूल ऑफ एकनामिक्स लो स्कॉलर है ना परकाल के ఢిల్లీ జేఎన్యూలో చదువుకున్నప్పుడు నిర్మలతో పరిచయం 1986 లో పెళ్లిగా మారింది ఇప్పుడు ఆర్థిక మంత్రి గారికి సొంత ఇంటిలోనే ఎమర్సల్ రావడం మీద దేశం అంతా చర్చ జరుగుతుంది ఎంత పెద్ద కోటని నా కూల్ చేసే సత్తా ఉన్న ఎలుకలు కర్ణాటక సీఎం యడ్యూరప్పతో కబడ్డీ ఆడేస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ బీజేపీలతో కుస్తీ పట్లు పట్టి గెలిచిన ఎడ్డి సారు ఎలుకలపై మాత్రం గెలవలేకపోతున్నారు ఇది ముమ్మాటికి ప్రతిపక్షాల కుట్రే అంటాడేమోనని టెన్షన్ కూడా పట్టుకుందట ఎడ్డి సార్ నేతలకి అసలు ఎడ్డితో కబడ్డీ ఆడుతున్న ఎలకల స్టోరీ ఏంటో చూద్దాం రాష్ట్రానికి సీఎం అయిన ఎలుకలకి చేపలకి కాదుగా కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి ఎడ్డికి కూడా ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ రాష్ట్రంలో ఎలుకలు సీఎం గారిని కూడా లెక్క చేయడం లే ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎలుకులతో ఏగలేక సస్తున్నాడంట యడ్యూరప్ప నిద్రబోయినా కళ్ళోకొచ్చి వదల బొమ్మాలి అంట హారర్ సినిమా చూపిస్తున్నాయంట కర్ణాటకలోని విధాన సౌధాలో ఎలుకలు కప్పలు కుప్పలుగా ఉండడంతో ఏం చేయాలో తెలవక ఉన్న నాలుగు ఎంటుకలు పట్టుకుని జుట్టు పీక్కుంటున్నాడంట పాపం ఎప్పట్నుంచో చెప్తున్నా అధికారులు కూడా బెత్తర్ సూపులు చూస్తా చేతులు ఎత్తేశారు లక్షలకి లక్షలు ఖర్చు పెట్టినా ఎలకల ఒంటి మీద ఉన్న ఏకలు కూడా బేకలేకపోయారంట మూడో అంతస్తులోని మూడు వందల పదమూడో రూమ్ లో 
కర్ణాటక సీఎం మీటింగ్ ప్లాన్ చేసుకుంటే అన్ని రకాల సెక్యూరిటీలు ఇచ్చిన అధికారులు ఎలుకల నుంచి మాత్రం సీఎం సార్ ని కాపాడలేకపోయారు చివరికి మీటింగ్ హాల్లోకి వెళ్లిన యడ్యూరప్ప ఎలుకల కంపుతో సిర్ ఎత్తుకొచ్చి బయటకు వచ్చి అధికారుల మీద సిందులు దొక్కాడంట పాపం ఎడ్డీ సాబు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి ఎలుకల సామ్రాజ్యంలోకి ఎంటర్ అయ్యి తల పట్టుకోక తపలా ఎలుకల్ని పూర్తిగా తరిమి కొడితేనే విధాన సౌదకు వస్తానని తగేజ్ చెప్పాడంట ఎడ్డి ఎవడు కనిపెట్టాడో కానీ ఈ సీరియల్ రాసేవాళ్ళని లెఫ్ట్ రైట్ ఇచ్చి ఇరగ తీయాలండి ఇది జనరల్ గా పెళ్ళాల మీద వాళ్ళ మొగుళ్లకున్న ఎమోషన్ సీరియల్ పిచ్చుతో మమ్మల్ని కూరలో కరివేపాకుల తీసి పారేస్తున్నారు అని తెగ ఇదైపోతూ ఉంటారు మరి ప్రసాద్ పెళ్ళాం కూడా ఇలాగే ఉంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఇంకెలా ఉంటుంది చూస్తే పోలా తొందర ఆకలితో వచ్చిన ఒకడికి ఆకలి తీర్చడానికి అనుకున్నా నీ ఆకలి తీర్చుకోవడానిక వెళ్ళి మీ పని చూసుకోండి మీకు అంత సీన్ లేదు గాని అవును ఏంటి ఈ రోజు ఇంత తొందరగా వస్తారు మా బాస్ కి నాకు గొడవ అయింది కోర్టు హెల్ అన్నాడు అందుకే ఇంటికి వచ్చా అంటే ఇది ఇల్లిలా కాకుండా హెల్లిలా ఫీల్ అవుతున్నారా అవును మాయిదారు మొగుడు సీరియల్ లో హీరో కూడా సేమ్ ఇలానే ఫీల్ అవుతాడు నీకు రియల్ మొగుడి కంటే సీరియల్ లో మొగుడే బాగా గుర్తుంటాడు నీకు లేకపోతే ఏంటి మరి ఉదయం లంచ్ బాక్స్ లో ఏం పెట్టావే భోజనం నా పిండా గుడ్ భోజనం సారీ అండి ముద్దబంతి సీరియల్ చూస్తూ పెట్టేసుంటా ఇంకా నయం పిడకల పెళ్లి సీరియల్ చూడలేదు పిడకల పెట్టేదానివేమో ఏదో మర్చిపోయి పెడితే అంత చిరాకు పడతారేంటి ఈ రోజు మాది చికెన్ కర్రీ అని మా మేనేజర్ కి చూపిస్తే ఆ లంచ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి పువ్వులు తీసి నా చెవులో పెట్టాడు అయితే పనిండి రోగం కుదిరిన దాని సీరియల్ ఉంది అది చూడండి ఏ రోగమైనా నయం అయిపోతుంది వసే వసే నీకు చీరలు పిచ్చున్నా బాగున్నాయి రోజుకొక చీర కొనిచ్చేవాడిని ఈ సీరియల్ పిచ్చి అంటే భగవంతరా ఈ సీరియల్ పిచ్చి ఎలా తగ్గించాలో అర్థం కావట్లం లేదు అసలు సంసారాన్ని ఎలా బాగు చేయాలో అనేటువంటి సీరియల్స్ లేవు సంసారాన్ని ఎలా చెడదొప్పాలనే సీరియల్స్ ఇవన్నీ అత్త కోడల్ని కోడల అత్తని ఎలా హింసించాలి భర్త నుండి భార్యని విడదీయాలా తండ్రి నుండి కూతుర్ని విడదీయాలా తోటకోళ్ళని చంపాలా అయితే ఈ సీరియల్ చూడండి అన్నట్టు ఉంటున్నాయి ఏమండి మీరు సీరియల్ గురించి చాలా తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటే సీరియల్స్ ని వెనకేసుకు వస్తున్నావు అందులో ఏమైనా కథ ఉంటుందా పదో ఎపిసోడ్ లో ఏ కథ ఉంటుందో నూట పదో ఎపిసోడ్ లో కూడా అదే కథ ఉంటుంది చిట్టికేడు చింతపండుతో బకెట్ సాంబార్ చేసినట్టు ఒక పేజీ కథతో ఐదు వందల ఎపిసోడ్ సాగదేస్తారు అసలు సీరియల్ అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు సాగే గుణం ఉన్న వాటినే సీరియల్స్ అంటారు కొంటె కోడలు గయ్యాల అత్త సీరియల్ ఎంత బాగుంటుందో మీకేం తెలుసు అసలు అత్త కోడలు బద్ద శత్రువు చేసింది సీరియల్స్ ఇంకోటి ఏదో సీరియల్ ఉంటది అది ఏంటది ఆ గుర్తొచ్చింది కోడల గృహ ప్రవేశం అత్త అగ్ని ప్రవేశం ఏంటే ఈ సీరియల్స్ కాపురాలు నిప్పులు పోయడానికి తీస్తున్నారు కదా ఇవి అబ్బాబా ఎప్పుడు చూసినా ఎందుకంటే సీరియల్ కూడా ఏడుస్తారు అయినా సినిమా వల్ల నష్టం జరగట్లేదా ఏంటి మూడు గంటల్లో అయిపోయి సినిమా గురించి మూడు రోజుల్లో మర్చిపోతారు అదే సీరియల్ అయితే డబ్బులు గమలాగా సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు సాగదేస్తారు అరే లాజిక్ లు పట్టించుకోరు మేడ మీద నుంచి కిందకి దిగడానికి ఆర గంట చూపిస్తారు ఈ లోపు ఎపిసోడ్ అయిపోతుంది పాపం ఆర్టిస్టులకి నీలాగే ఇంతంత మేకప్ వేస్తారు ఏజ్ తగ్గించడానికి రోజు వాటర్ ఆ బుగ్గలు కొట్టేస్తారు వారు చూపులు కాదు కాదు క్రోర్ చూపులు ఉరుములు విసప నవ్వులతో వైలెన్స్ పండిస్తున్నారు ఇన్ని ఘనకార్యాలు చేసి మమ్మల్ని సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా చావ కొడతారు మీ సీరియల్ పిచ్చి భరించలేక ఎప్పుడెప్పుడు శనివారం వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాను తెలుసా బాబా మీరు తెలియకుండా మాట్లాడకండి కొన్ని సీరియల్ చాలా క్రియేటివ్ గా ఉంటాయి తెలుసా క్రియేటివిటీ ఎక్కడుంది క్రియేటివిటీ అంటే సృష్టికి విరుద్ధంగా తీయడమా అరే తొమ్మిది నెలలో డెలివరీ అవ్వాల్సినటువంటి హీరోయిన్ రెండు సంవత్సరాల వరకు ప్రెగ్నెంట్ ఉండడం క్రియేటివిటీయా లేకపోతే రామాయణంలో రాము డైలాగ్ చెప్తుంటే ఆకాశంలో విమానం వెళ్ళడం క్రియేటివిటీయా త్రేతాయుగుల విమానం ఎక్కడ ఉంది అబ్బాబా అది పుష్పక విమానం అయి ఉంటుంది 
ఈ టీవీ సీరియల్స్ లో ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టోరీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాడ్స్ యాభై పర్సెంట్ ఏడుపులు ఇంకో డెబ్బై పర్సెంట్ ధూమ్ తన ధూమ్ తన తనన 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 అంటూ ఏడుపులు మ్యూజిక్ లు ఇంకా ఇవన్నీ చాలా అన్నట్టు మధ్యలో సినిమాల మ్యూజిక్ లు కూడా పెడుతున్నారు దాని తోడు దరిద్రమైన సింబాలిక్ షాట్లు ఇక్కడ దీప మారిపోతే అక్కడ మొగుడు పోతాడండి హీరోయిన్ కి జ్వరం వస్తే హీరో నిప్పుల గుండెలో నడుస్తాడు అంతటితో ఆవిడ జ్వరం తగ్గిపోతుంది వాడి కాళ్ళేమో ఫైర్ ప్రూఫ్ కాళ్ళు అయినట్టు ఈ మధ్య టీవీల్లో కూడా బూతులు చూపిస్తున్నారు ఈ చెత్త అంతా కట్ చేయడానికి టీవీ సీరియల్స్ కి సెన్సార్ పెట్టాలి నువ్వు సీరియల్స్ ని చలక్కించపరుస్తూ మాట్లాడుతున్నావు నచ్చకపోతే చూడడం మానేయండి అంతేగాని సీరియల్స్ గురించి తప్పుగా మాట్లాడావంటే నాలో మరో రాజ్యాన్ని చూస్తారు జాగ్రత్త అమలారా అక్కలారా మిమ్మల్ని ఒక్కటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఎప్పుడు సీరియల్స్ లోనే కాకుండా అప్పుడప్పుడు భర్తలు పట్టించుకోండమ్మా ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాడికి కాస్త క్యారీస్ కట్టివ్వండమ్మా అలసిపోయి ఇంటికి వచ్చిన వాడిని సీరియల్స్ పెట్టి వాడిని తల్లి పెంచకుండా కాస్త కాఫీ ఇవ్వండి మీ అత్తలతో పోట్లాడడం మానేసి ఉన్నన్నాళ్ళు హాయిగా బతకనివ్వండి నానా కష్టాలు పడి కుటుంబాన్ని పోషించే మీ భర్తని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఏంటి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు వింటున్నా కదా ఇంకా వాయిస్తున్నా రూమ్ లోకి రా పని చెప్ అంటే రాజ్యం అంతర్జాతీయ తీవ్రవాదాన్నైనా అరికట్టచ్చేమో గాని ఆడవాళ్ల సీరియల్స్ ని ఆపటం ఎవ్వడి తరం కాదండి అలా ఆపచ్చు అనుకుంటే అది వాళ్ల భ్రమే అడుగుల బాడీ కంటే నాలుగు అంగుళాల నాలిక చాలా డేంజర్ దాన్ని కంట్రోల్ లో పెట్టుకోకపోతే వచ్చే ముప్పు మామూలుగా ఉండదు సెంట్రల్ మినిస్టర్ రవిశంకర్ ప్రసాద్ టంగ్ కంట్రోల్ లేక ఇలాగే ఇరుక్కుపోయాడు అసలు దేశంలో ఆర్థిక మాంద్యం ఎక్కడుంది జనం హాయిగా సినిమాలు చూస్తూ పాప్ కార్న్ తింటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటూ పుండు మీద కారం చల్లాడు పెద్ద ఆయన చూడండి రవిశంకర్ గారు ఏమన్నారు और मिस्टर कोमल लाटा है बहुत बड़े फिल्म ट्रेड के हैं आप जानती होंगी उन्होंने कहा है कि द नेशनल हॉलिडे ऑफ सेकेंड अक्टूबर सॉ अर्निंग ऑफ ओवर वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी करोर रिकॉर्ड बाय थ्री मूवीज वॉर और जोकर एंड सायरा अब जब देश में इकोनॉमी थोड़ी साउंड है तभी तो एक दिन में एक सौ बीस करोड़ रुपया रिटर्न आता है देखिए मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं क्योंकि आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही है तो मैं जरूर आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा ये इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड उसी का कटता है जो इंप्लॉयमेंट में रहता है पुंड में कारण जलाटम इधे कदा అసలు ఉల్లిపాయలు టొమాటోలు దొరక్క జనం అల్లాడిపోతుంటే ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడటం కరెక్టేనా చెప్పండి అందరూ రవిశంకర్ ప్రసాద్ పై గయ్యం లేచారు చివరికి నాలుగు కర్చుకుని అబ్బాబే నా ఉద్దేశం అది కాదు ఇది కాదు నేను అట్లా అనలేదు ఇట్లా అనలేదు అని వివరణ ఇచ్చుకున్నారు రవిశంకర్ అందుకే టంగ్ కంట్రోల్ చాలా అవసరం అండి మీకైనా నాకైనా రండి బాబు రండి లైసెన్స్ తో రండి ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అయిపోండి రోజుకి ఇద్దరిని గుద్దేసినా ఓకే నాలుగు యాక్సిడెంట్లు చేసినా ఓకే ఆలస్యం చేసిన ఆశాభంగం ముందే వస్తే మనదే రంగం మరి ఇంత మంచి అనౌన్స్మెంట్ వింటే మన నాగులు ఊరుకుంటాడా నైంటీ ఎమ్మెల్యేసి పొలో మన బయలుదేరాడు మరి డ్రైవర్ అయ్యి ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దాం ఈసి సనుబట్టుకు వదలన నది చూడే నా మనసు ఈ మందు మానేసి బతకలేను మా బాగా తెలుసు సామజ వర గమన నిను తాగకుండా గలన సామజ వర గమన నిను తాగి ఊగలేనా మందు మీద ఉన్న ప్రేమ బంధు చేయగలనా నాంది తాగలేనా నీ బస్సు నడపలేనా బస్సు నడుస్తున్నప్పుడు ఇలవ తెలవలే గాని ఓ అమ్మో సమయం వేసేటప్పుడు దిమ్మ తిరిగిపోతుంది ఒక్క బస్సు ఆన్ వస్తలేదు ఇక బస్సుకి తోలితే బరాబర్ బంగ్లాదేశ్ పోయేదాకా చలో నాగులు అబ్బా తిరుపతిల డబ్బున దర్శనం అయ్యి దర్శన లడ్డూలు దొరికినా గానీ ఇంత ఆనందం అనిపించదు జల్దీ గాడి 
மந்தேசி நடுப்பு தள்ளேண்டி பங்காரு பாடி மந்தேசி நடுப்பு தள்ளேண்டி அரே அர்ஜந்தர் மந்தர் பசுரா பசுரா இடு பொதிரா பொதிரா ஏய் ஏய் பசுரா பசுரா ஓயமோ ஏந்தி மண்ணந்த டேட்ட ஊகுதுந்தி ஆயந்த குடி படுத்துறே ஏந்தி ஏய் எவரா ரோட் காட்டங்க இந்த பெட்ரோல் ஜென்ன சீபட்ல பானல் ஓடுதுنده கதா ஜெவட்ரா நடுபிந்தி ஸ்ட்ரைக் ஐன பஸ் ஏக்கின பாபானிக்கு சம்பதா மன் சூஸ்னா ஜெனாலனி பங்காரலண்டி பஸ் கரப ஏகரா ஆ போத போனி ஜெனா நா பஸ் பாடில பகல்தனே ஃபீல் காலேது பஸ் குத்து கூட ஃபீல் ஐதனா நீ கேவலைய பஸ் டிரைவர் கோல் விச்சிந்தி தாகி நடுபெட்டல சேட்ல வெட்டி எட்ட தோலில பஸ் ஆ குதுகனே மனைதே ஏ காவல் மேமோ ஏ அது ब्रेकल फेल आयना बस लेक कोचले लेक कोण अलाव उत्तर देंदी आईना तागी बंडी एवल नडपम अन्नर निनो नी के एवडना तागी नडपोतले एवडना जेपिंडा अरे मामूला नडपटपुर सिन्ना पोतदी अदे 60s नडपते 160 पोतदी 90s नडपते 190 पोतदी स्पीड असल नी केरके ना असल बस गुरुंची नी 90 एमएल पंचादेमो गानी मा पानाल तोनी पाइला पाची साडतुरो कदा नुबु असल नी बस नी चेतले केटलो चुन्नु जप्पु जनजल फ्रस्ट्रेष बस असल के बस नाड़ी अंत डल वंश पुल बति वंश पुल तीरीगा मंद वैसी चिंदे वेयलाजु सफे तीन चिंदे वेयला मंडा प्लास्टिक्स वाड़कों दग्गिच्चंडो आनी पेबुत्वालु त्यग पैचारं जास्तु नै बैट प्लास्टिक वाड़कों तग्गुद्ध लेदो देलवोद गने प्लास्टिक बियों, प्लास्टिक नूडुल्सु इप्ड प्लास्टिक पालु कुडा पुट्टुको � Indonesia Kr др 
చెక్ చేసి చూస్తే ప్లాస్టిక్ లాగే కనిపించింది అంట మజ్జి కావాలంటే బాబు మజ్జి చేస్తాను కింద మన మేడం గారు చూపించినట్టు పిప్పి పిప్పిగా ఉంది సేమ్ అలా అయిపోయి పైన వాటర్ దేరింది అది మజ్జిగ లాగైతే లేదు టేస్ట్ అయితే ఫ్లేవరు మనకి మజ్జిగానే అనిపిస్తుంది కానీ మజ్జిగ తాగినట్టు కూడా అనిపించలేదు అనమాట మాకు జరిగింది అది ఈ ప్లాస్టిక్ పాలు బియ్యం ఎండ నుంచి వచ్చి కలిసిపోతున్నాయో ఫుడ్ డిపార్ట్మెంట్ తెలుసుకోలేకపోతుంది పోలీసులు కనిపెట్టలేకపోతున్నారు కాస్ట్ చూసుకోండి నాయనా ఎవడు మనల్ని ఎలా మోసం చేస్తాడో తెలీదు మీ ఇంటికి వచ్చే పాలను పొయ్యి మీద పెట్టేటప్పుడు ఓసారి చెక్ చేసుకోండి